Hello guys, welcome back to Fitness Malayalam. My name is Ajay. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണലി ചാറ്റിലും ഒക്കെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലും ഈ വീഡിയോയും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോട് കൂട്ടത്തിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും പഠിക്കരുത് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസിലൂടെയും ഇതുവരെ ഇത് ഇപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് നമ്മുടെ ചിത്രേഷേടൻ ചിത്രേഷേടനെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറയാതെ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് വിന്നിങ് ആ ഒരു ഇത് കാണിക്കാതെ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിലും വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ എനിക്ക് തരാനും ഇല്ല ചിത്രേഷേടൻ്റെ ആ ഒരു വിന്നിങ് മൂവ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ചിത്രേഷേടനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹൈലി മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കും അത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് സ്വപ്നങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ആ അവരോടൊക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഫോക്കസ് വേണം ഫോക്കസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കുറെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതൊക്കെ വരും അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് വിജയിക്കാൻ പറ്റും കാരണം മലയാളികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പോർട്സിലല്ല എല്ലാ ഫീൽഡിലും അറിയാലോ എല്ലാ ഫീൽഡിലും മലയാളികൾ ടോപ്പ് തന്നെയാ ഏത് ജോലി ആയാലും ശരി ഏത് ഏത് ഫീൽഡിൽ ചെന്നാലും ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെന്നാലും നമുക്ക് മലയാളികളെ കാണാൻ പറ്റും സോ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഗാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചാണ് അതായത് നമുക്ക് പനിയുള്ള സമയത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ പനിയുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ കണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പനിയുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ജിമ്മിൽ പോകും ഒരു പബ്ലിക് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് വരുന്ന ജിമ്മിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പനിയോ അതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉള്ളപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ജിമ്മ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ബോഡി ഹീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്താണ് ഇതുപോലുള്ള ജേംസ് അണുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ പനി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് പനി ഉണ്ടാ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാര്യം മറ്റുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ആൾക്കാർക്കും ഇത് പടരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈജീൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടവേൾസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞൊരു ടേബിളും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വെറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വിയർപ്പിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണുക്കൾ സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ജിം വർക്കൗട്ട് പനിയുള്ള സമയത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമോ ഇല്ലയോ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റഡീസ് നടന്നതിൽ നിന്ന് അവർ കണ്ട് അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആ നമ്മൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പറയാം നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് ടൈംസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുക ടി സെൽസ് ബി സെൽസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പനിയുടെ കാര്യവും ഈ വർക്കൗട്ടിൻ്റെ കാര്യവും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് ടി സെൽസും ബി സെൽസും അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ആൻറ്റി വൈറസ് പോലെ ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സെൽസ് ആണ് ഈ ടി സെൽസ് ബി സെൽസ് അപ്പോൾ ഈ ടി സെൽസിനും ബി സെൽസിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇതാണ്
തൊണ്ടയിൽ വരൾച്ച ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നം ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ സ്റ്റഡീസിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നേരെ താഴോട്ട് വരും നെക്കിന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നെഞ്ചരിച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ വയറ് നമുക്ക് ഡയറിയ പോലത്തെ വയറ് പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് നമുക്ക് വയറ്റിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ പനി അതായത് ഇപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള പനി ഉള്ള സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇത് സ്റ്റൊമക് അപ്സെറ്റ് നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള കഫക്കെട്ട് ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കഴുത്തിന് താഴോട്ട് ഉള്ള പേര് അപ്പോൾ നെക്കിന് ഡൗൺ എബവും അപ്പും ഡൗണും ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അവർ കാറ്റഗറി അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പിന്നീട് നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജിമ്മിൽ പോയി വർക്ക് നമുക്ക് ഇന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എന്താ സാധാരണ രീതിയിലുള്ളൊരു ഫീൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഒരു മൂഡിനെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കാര്യം ഇന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ബോഡി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു എന്താ അലാറമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പോകാതിരിക്കുന്നതിനാണ് നല്ലത് പിന്നെയും നമുക്ക് പോകണം നമ്മൾ ഒരു ജിമ്മിൽ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പോകണം എന്നാണ് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മൈൻഡ് ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോവുക ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഒരു കാർഡിയോ ചെയ്ത് നോക്കുക കാർഡിയോ നമുക്ക് ട്രെഡ്മില്ലോ അതുപോലെ സൈക്കിളിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാം എന്നൊരു തോന്നൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ആ ഒരു കാർഡിയോയിൽ മാത്രം ഒതുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ജിമ്മിൽ പോവാതെ ആ ഒരു ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന ദിവസം നമ്മൾ ഹോം വർക്കൗട്ട് മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനും പറ്റും നമ്മുടെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും നമ്മുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആ ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ പോവുക അതുപോലെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സോ അപ്പം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡൗട്ടുകളാണ് ഞാൻ ഇനി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത വീഡിയോസിലും ചെയ്യാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഡൗട്ടുകൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയും ചാനലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും പഠിക്കരുത് ഇതിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടന്റുമായി അടുത്താഴ്ച കാണാം എന്നുള്ള പ്രത